ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் முன்னாடி வீடியோல பார்த்தோம் இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸஸ் அணிகளின் வகைகள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ இப்ப அணிகளின் வகைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைப் ரோ மேட்ரிக்ஸ் நிறை அணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னன்னா ஒரே ஒரு ரோ இருக்கணும் சரியா ரோ மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரு ரோ இருக்கணும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நிறை அணி அப்படின்னா ஒரே ஒரு நிறை தான் இருக்கணும் இப்ப பாருங்க இப்ப இது எக்ஸாம்பிள் கவுண்ட் பண்ணுங்க இதுல எத்தனை ரோ இருக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரோ தான் ஆனா காலம் பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வேணா இருக்கலாம் இப்ப இங்க எத்தனை இருக்குன்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் நாலு காலம் இருக்கு அதாவது நிரல் வந்து நாலு இருக்கு நாலு ஆனா நிரல் காலம்ஸ் வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் இது ரோ மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரே ஒரு ரோ இருந்தா அந்த மேட்ரிக்ஸ் ரோ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ இப்ப இதனோட ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் இன்டூ ஃபோரா ஒன் கிராஸ் ஃபோர்னு சொல்லலாமா ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அணியின் வரிசை ஓகேவா அணியின் வரிசை வந்து என்னன்னா ஒன் கிராஸ் ஃபோர் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரோ எழுதணும் அப்ப ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கு கிராஸ் எத்தனை காலம் இருக்குன்னு எழுதணும் நாலு காலம் இருக்கிறதுனால ஒன் கிராஸ் ஃபோர் அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் கிராஸ் ஃபோர் அப்படின்னா இங்க ஒன் அப்படின்னு இருக்குன்னா அப்ப அது என்ன மேட்ரிக்ஸ்னா ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஓகே சோ இப்ப இத ஜென்ரலா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஒன் கிராஸ் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலா அதாவது காலம் வந்து என் நம்பர்ஸ் இங்க என்ன வேணா வரலாம் காலம் வந்து போர் தான் வரணும்னு இல்ல ஃபைவ் வரலாம் டென் வரலாம் ஹண்ட்ரட் கூட வரலாம் ஆனா ரோ எத்தனை இருக்கணும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கணும் அதுதான் ரோ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது காலம் மேட்ரிக்ஸ் நிரல் அணி அப்படின்னா அப்படியே உள்டா ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும் ரோ வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் சரியா இப்ப இங்க பாருங்க இது வந்து ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கு சாரி ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கு இங்க பாருங்க ஒரே ஒரு காலம் இங்கயும் ஒரே ஒரு காலம் இதுவும் ஒரே ஒரு காலம் ஆனா ரோ கவுண்ட் பண்ணுங்க ஒன் டூ இங்க ஒன்னு இருக்கு சோ த்ரீ மூணு ரோ இருக்கு அடுத்து இங்க பாருங்க ஒன் டூ ரெண்டு ரோ ஒரு காலம் அடுத்து இங்க பாருங்க இப்ப ஒன் டூ த்ரீ போர் நாலு ரோ ஆனா காலம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான் சோ ஒரே ஒரு காலம் இப்படி ஒரே ஒரு காலம் மட்டும் இருக்கணும் ரோஸ் வந்து இங்க எத்தனை வேணா இருக்கலாம் இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா காலம் மேட்ரிக்ஸ் நிரல் அணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இத ஜென்ரலா எப்படி சொல்லலாம்னா எம் கிராஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா இது வந்து ரோ இந்த ரோஸ் வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் ஆனா காலம் வந்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கணும் இங்கயும் அதே தான் உல்டாவா ரோஸ் வந்து ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கணும் காலம் வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் இன்னொரு நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரோ வெக்டார் அல்லது நிறை வெக்டார்னு சொல்லுவாங்க இத வந்து காலம் வெக்டார் தமிழ்ல நிரல் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்ப இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருச்சா கேட்டா சொல்லிடலாமா வாட் இஸ் த ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு ரோ இருக்கணும் காலம் வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் சரியா அதுதான் ரோ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது காலம் மேட்ரிக்ஸ் நிரல் அணி அப்படின்னா என்னன்னா ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும் ரோஸ் வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் ஓகே இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லிட்டா இத ரோ வெக்டார் சொல்லலாம் நிறை வெக்டார் இல்லைன்னா இதை வந்து காலம் வெக்டார் நிரல் வெக்டார்னு இதனோட இன்னொரு பேர் இப்படியும் சொல்லலாம் இதனோட ஜென்ரல் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா இதுல ஒன் கிராஸ் எம் இருக்கும் இங்க வந்து எம் கிராஸ் ஒன்னு இருக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா இங்க வந்து இந்த இடத்துல ஒன் இருக்கும் இந்த இடத்துல இங்க ஒன் இருக்கும் சோ இது ரெண்டும் இப்படி காம்பினேஷன் பண்ணி பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் உங்களுக்கு இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருச்சா அடுத்தது தேர்ட் தேர்ட் பாருங்க சதுராணி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இங்க ரோ ஈக்வல் டு காலம் ரெண்டுமே சேமா இருக்கணும் அதாவது எம் ஈக்வல் டு இப்ப பாருங்க எத்தனை ரோஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோ அதாவது நிறை இதான் கவுண்ட் பண்ணணும் அடுத்து கிராஸ் காலம்ஸ் அதாவது நிரல் இப்ப பாருங்க ஒன் டூ டூ ரோஸ் இருக்க கிராஸ் காலம் பாருங்க ஒன் டூ டூ காலம்ஸ் இருக்கு சோ இது டூ கிராஸ் டூ ரெண்டுமே இங்கேயும் இங்கேயும் சேமா இருக்கணும் அதே மாதிரி த்ரீ கிராஸ் த்ரீ போர் கிராஸ் ஃபோர் எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப த்ரீ டைப்ஸ் பாத்துட்டோம் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படிதான் இப்ப ஒரு ரெண்டு பாத்துட்டோம் திருப்பி மூணாவது படிச்சுட்டீங்கன்னா நீங்க நார்மலா இது வந்து மேக்ஸுக்குன்னு இல்லை எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சாலும் தேர்ட் இப்ப ஒரு டைப் படிச்சுட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் மூணு தீர் நம்ம சொல்லி பார்க்கணும் அப்பதான
அடுத்தது இத காலம் வெக்டார் இல்ல நிரல் வெக்டார்னு சொல்வாங்க செகண்ட் டைப் முடிஞ்சிடுச்சு தேர்ட் டைப் சதுராணி ஸ்கொயர் வெக்டார் அதுல வந்து ரோஸும் காலம்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இப்போ இங்க இருக்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு டூ கிராஸ் டூ இதை இன்னொன்னு இருக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ கூட இருக்கலாம் இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மூணு ரோஸ் மூணு காலம்ஸ் மூன்று நிறைகள் மூன்று நிரல்கள் இது எப்படி சொல்வோம்னா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி இது ரெண்டும் எம் ஈக்குவல் டு என் அப்படின்னு இருந்தா அத வந்து ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சதுராணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது போர்த்து சரியா இப்ப போர்த்து பாருங்க மூளை விட்டா நீ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த டயக்னல்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரோல செகண்ட் தேர்ட் ரோல அதாவது இது இப்படி உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டயக்னல்ஸ் நடுவுல இருக்கிறது தான் டயக்னல்ஸ்ல மட்டும்தான் நம்பர்ஸ் இருக்கும் மத்ததெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மூளை விட்டு அணி டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஓகேவா இப்ப இதுல இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூளை விட்ட அணி வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கும் இப்ப இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி சேமா இருக்கும் த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருந்தா தான் நம்மளால கரெக்டா இந்த டயக்னல் வந்து மார்க் பண்ண முடியும் ஓகே அடுத்தது வந்து இதே வந்து இப்ப இப்படி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இதுல எப்படி நம்ம டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணுவீங்க இப்ப ரெண்டு ரோ ஆனா மூணு காலம் இருக்கு இத வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் சொல்லுவோம் டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இதனா வந்து நம்மளால டயக்னல் வந்து மார்க் பண்ண முடியாது சோ புரியுது அவங்களுக்கு வித்தியாசம் டயக்னல் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சதுர அணிலதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் மூளை விட்ட அணி நடுவுல இருக்கிற அந்த டயக்னல்ஸ் மட்டும் நம்பர்ஸா இருக்கணும் மத்ததெல்லாம் ஜீரோவா இருக்கும் மெயின் ஓகேவா இதுதான் வந்து டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் மூளை விட்ட அணி சோ இப்ப திருப்பி நாலு மேட்ரிக்ஸ் சொல்லி பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கும் காலம் எத்தனை வேணா இருக்கலாம் செகண்ட் வந்து காலம் மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும் ரோ எத்தனை வேணா இருக்கலாம் தேர்ட் வந்து சதுராணி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் ரோவும் காலமும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அடுத்து போர்த்து பார்த்தது வந்து டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் மூளை விட்ட அணி அது ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கும் அதுல அந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்பர்ஸ்ல இருக்கும் மித்ததெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் ஓகே அவ்வளவுதான் இப்ப நாலு டைப்பையும் படிச்சாச்சு அடுத்தது திசையிலி அணி ஸ்கேலோர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரியே தான் இங்க மூளை விட்ட அணி டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் ஒரே நம்பர் இப்ப பாருங்க இங்க போர் போர் அடுத்து இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா கே கே எந்த நம்பர் இப்ப இங்க ஒன்னு இருந்தா இங்க இங்க மூணுமே ஒன்னு இருக்கணும் டென் இருந்தாலும் மூணுமே டென் சோ சேமா இருக்கணும் ஓகே இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா திசையிலி அணி ஸ்கேலோர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மூளை விட்ட அணினா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் இங்க எல்லாம் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இங்க வேற வேற நம்பர்ஸ் கூட இருக்கலாம் ஆனா திசையிலி அணி ஸ்கேலோர் மேட்ரிக்ஸ்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சேம் நம்பர்ஸ் இருக்கணும் போர் போர்னா இந்த மாதிரி சரியா அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சமணின்னு சொல்லுவாங்க சமணி அல்லது அழகு அணி ஐடென்டிட்டி ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இங்க வந்து எந்த நம்பர் வேணா இருக்கலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் ஜீரோ 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 ஃபைவ் ஜீரோ 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 ஃபைவ் ஃபைவ் இருக்கலாம் டென் இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆனா இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் சமணி அல்லது அழகு அணி அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஒன் தான் இருக்கணும் வேற எந்த நம்பரும் இருக்காது இங்க பாருங்க இங்கயும் ஒன் 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 தான் சோ இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்னு இருந்ததுன்னா அது ஐடென்டிட்டி யூனிட் அப்படின்னாவே ஒன்னு தான் மீனிங் சரியா சோ இப்ப பாருங்க மொத்தம் நம்ம சிக்ஸ் டைப்ஸ் பாத்துட்டோமா இப்ப ஈஸியா ரீகால் பண்ணிக்கலாமா நம்ம ரோ மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரே ஒரு ரோ தான் இருக்கணும் காலம்ஸ் எத்தனை வேணா இருக்கலாம் காலம் மேட்ரிக்ஸ்னா ஒரு காலம் தான் இருக்கும் எத்தனை ரோஸ் வேணா இருக்கலாம் அதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் தான் இது சதுர அணி அப்படின்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ கிராஸ் டூ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ போர் கிராஸ் போர் இந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கிறது தான் வந்து சதுர அணி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் அடுத்தது மூளை விட்ட அணி இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நம்பர்ஸா இருக்கும் மத்ததெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் அடுத்தது வந்து திசையிலி அணி ஸ்கேலோர் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் இங்க இருக்கிற இந்த டயக்னல் எலமெண்ட்ஸ் மூளை விட்ட உறுப்புகள் வந்து
இப்போ இது என்னென்னா டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து இது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ இங்கேயும் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இது வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னா டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் சரியா புக்கில் வந்து எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போட்டு இங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அதுதான் வந்து அங்கே கொடுப்பாங்க அணியின் வரிசை தான் சரி இப்போ புரிஞ்சுதா ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்னா ஃபுல்லாக ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கணும் சும்மா இதனோட மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் மட்டும் எழுதியிருக்கு அணியின் வரிசை அடுத்தது பாருங்க நிறை நிரல் மாற்று அணி ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆஃப் ய மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏன்னு சொல்லி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஏ பவர் டீன்னு போட்டா என்னன்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப பாருங்க ஏ டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி வரும்னு நல்லா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்படி கோடு போட்டுக்கணும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்ற இப்ப இந்த பக்கம் இருக்கிறத இப்படி எழுதணும் ஓகேவா ரோவெல்லாம் காலமா மாத்தணும் காலம்ஸ் எல்லாம் ரோவா மாறும் இப்ப பாருங்க ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இருக்கா அதை வந்து இப்படி எழுதணும் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் அடுத்தது செகண்ட் ரோ பாருங்க டூ எயிட் நைன் டூ எயிட் நைன் அடுத்தது தேர்ட் மைனஸ் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஓகேவா இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஏ டிரான்ஸ்போஸ் ஏங்கிறது இந்த அணி இந்த மேட்ரிக்ஸ் இதை மாத்திரம் நம்ம அதனாலதான் ஏ டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு போட்டு இதை இப்படி மாத்திருக்கோம் அதே மாதிரி இப்ப இதை மாத்தலாமா இப்ப பாருங்க என்ன ஆகும் இப்படி இருக்குமா ரோ இந்த ரோவெல்லாம் இப்படி காலமா எழுதணும் ஒன் ஃபைவ் அடுத்து எயிட் நைன் இப்ப இதுல இன்னொன்னு நல்லா கவனிக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் எழுதுங்க இது எத்தனை ரோஸ் இருக்கு த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இது பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இதுவும் என்னன்னா த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ஓகே இப்ப இங்க கவனிங்க ஒன் டூ த்ரீ மூணு ரோ இருக்கு கிராஸ் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஒன் டூ ரெண்டு காலம் இருக்கா ஆனா இப்ப இந்த பி டிரான்ஸ்போர்ஸ் பாருங்க ஒன் டூ டூ ரோஸ் காலம்ஸ் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ வித்தியாசம் புரியுதா இங்க வந்து த்ரீ கிராஸ் டூ இதையே தான் நம்ம இப்படி மாத்திருக்கோம் அது என்னவா மாறிடுச்சு டூ கிராஸ் த்ரீயா மாறிடுச்சு இந்த டிஃபரன்ஸ் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எப்பவுமே டிரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னா அதனோட காலம் எல்லாம் ரோவா மாறிடும் ரோ எல்லாம் காலமா மாறிடும் ஓகேவா இங்க இருக்கிறது என்ன ஆகும் அப்படியே மாறி வரும் சரி ஆனா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மாறினாலும் அது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ தான் இந்த வித்தியாசத்தை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்மள ஒன் மார்க்ல எல்லாம் ட்விஸ்டடா கேட்டா அப்ப நமக்கு இது யூஸ் ஆகும் இப்ப பாருங்க நைன்த் பாருங்க முக்கோண அணி ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்லயே ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்னு வந்து அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இன்னொன்னு வந்து லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் மேல் முக்கோண அணி கீழ் முக்கோண அணி அப்படின்னா என்னன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கீழ அதாவது இப்ப இது வந்து மூளை விட்ட அணி ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸா சாரி டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் இது மூளை விட்ட அணி டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னா இந்த இடம் ஃபுல்லா நம்பர்ஸா இருக்கும் மற்றதெல்லாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கணும் கீழே மட்டும் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா நல்லா கவனிங்க கீழே மட்டும் ஜீரோவா இருந்தா அது மேல் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அதே வந்து மேல மட்டும் இது டயக்னல் மூளை விட்டம் இந்த மேல மட்டும் ஜீரோவா இருந்தா அது லோவர் கீழ் முக்கோண அணி லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி உள்டாவா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கீழே ஜீரோவா இருந்தா அது அப்பர் மேல் முக்கோண அணி அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இதே வந்து மேல ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா அது லோயர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் கீழ் முக்கோண அணி அவ்வளவுதாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே சோ இப்ப ஒரு வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொல்லிடுறேன் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னே நினைக்காதீங்க உங்க மனசுக்கு நல்லா பதியும் இந்த மாதிரி சொல்றப்ப நீங்க எப்படி படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சொல்லி கொடுக்கறதுனா இந்த வீடியோக்கு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் எப்படி வந்து அதை ரீகால் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு இதுல நான் சொல்றேன் அதனாலதான் ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு ரோ இருக்கணும் ஆக்சுவலா நீங்க வந்து டீடைல்டா படிச்சுக்கணும் உங்க புக்கை வச்சு இன்னும் கூட சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதையெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சு நீங்க ஃபுல்லா படிக்கணும் ரீகால் பண்றதுக்கான சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எப்படி ரீகால் பண்ணணும் தான் நான் சொல்றேன் ஓகே சோ இப்ப ரோ மேட்ரிக்ஸ் ஒரே ஒரு ரோ இருக்கும் காலம் எத்தனை வேணா இருக்கும் அதனோட ஜென்ரல் வந்து ஒன் கிராஸ் என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு பேர் வந்து ரோ வெக்டார் நிறை வெக்டார் அடுத்தது காலம் மேட்ரிக்ஸ் நிரல் அணி அதுக்கு ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும் அதோட ஃபார்ம் வந்து எம் கிராஸ் என் ரோஸ் வந்து எத்தனை வேணா இருக்கலாம் அதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா காலம் வெக்டார் நிரல் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம்
கே 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 ஃபைவ் 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 ஃபோர் ஃபோர் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அடுத்தது வந்து சமணி அல்லது அழகாணி ஐடென்டிட்டி ஆர் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்னா இதே மாதிரி தான் ஆனா இந்த இடம் ஃபுல்லா ஒன்னு இருக்கணும் ஓகே மற்றதெல்லாம் ஜீரோன்னு இருக்கணும் அடுத்தது சிக்ஸ்த் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பூஜ்ய அணி வெற்று அணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எல்லாமே ஜீரோன்னு இருக்கணும் எங்க நம்பர்ஸே இருக்காது எல்லாமே ஜீரோவா இருக்கும் அடுத்தது நிறை நிரல் மாற்று அணி டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ரோவெல்லாம் காலமா மாத்தி எழுதிடணும் அடுத்தது முக்கோண அணி ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா கீழே ஜீரோவா இருந்தா அது மேல் முக்கோண அணி அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இதே வந்து மேல ஜீரோவா இருந்தா கீழ் முக்கோண அணி லோவர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப அடுத்தது பாருங்க ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டைப்ஸ்ல வராது இதுவும் ஆனா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ் அப்படின்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் இப்ப ஏ வந்து ஃபைவ் ஒன் இங்க ஜீரோ த்ரீ இருக்கா இங்கேயும் அதே மாதிரியே இருக்கணும் ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ த்ரீன்னு மாறி மாறி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மாறி மாறி இருக்கக்கூடாது இப்ப இந்த இடத்துல ஃபைவ்னா இங்கேயும் ஃபைவ் இந்த இடத்துல ஒன்னா இங்கேயும் ஒன் இங்க ஜீரோனா இங்க ஜீரோ இங்க த்ரீனா இங்க த்ரீ சரியா இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் ஈக்குவல் மேட்ரிக்ஸஸ் சம அணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து த நெகட்டிவ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இப்ப ஏ ஈக்வல் டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கா டூ மைனஸ் போர் நைன் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதே நெகட்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஏ ஈக்வல் டூ சரியா உள்ள இருக்கிற சிம்பிள் அப்படியே மாத்தி போட்டுக்கணும் இது பிளஸ்ஸா அப்ப இங்க மைனஸ் இது மைனஸ்னா இங்க பிளஸ் அப்ப பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் வந்து இங்க மைனஸ் ஆயிடுச்சு மைனஸ் பிளஸ்ஸா மாறிடும் மைனஸ் பிளஸ்ஸா மாறிடும் புரியுது அவங்களுக்கு மைனஸ் ஏனா சிம்பிளா மாத்திக்கணும் மைனஸ் எல்லாம் பிளஸ் ஆயிடும் பிளஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஆயிடும் அவ்வளவுதாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸஸ் இப்ப இது இந்த இதெல்லாம் நீங்க மனசுல பதிய வச்சுட்டீங்கன்னா அடுத்து தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் எல்லாரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்கூல் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க ஹோப் ஹாப்பியா தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் சோ சந்தோஷமா இருங்க ஸ்கூல்ல நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க அந்த சேம் டைம் யூஸ்ஃபுல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க நல்லா படிக்க ஆரம்பிங்க டே ஒன் சரியா இன்னைக்குதான் நமக்கு சோ இந்த டே ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அத வந்து நீங்க என்ன சொல்றது எக்ஸாம் லாஸ்ட் டே எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்க இதே மாதிரி ஃபுல் எஃபர்ட் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் இவர் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க போட்டு நல்லா ஸ்கோர் பண்ணணும் உங்களோட ஹையர் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் ஓகே சோ ஹாப்பியா இருங்க நல்லா படிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ